Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. İspana ya da latince adıyla Ipomia aquatica, kaka çiçeği giller yani Convolvula sefamilyasında yaprak ve filizleri ıspanak gibi tüketilebilen, yapraklarının tadı da aynı ıspanağa benzeyen bir çiçekli sulak alan bitkisidir. Bitki günlüğümde bizim tanıdığımız ıspanakla aynı aileden olmayan ıspanak türlerinden öyle çok söz ettim ki benden artık ıspanak sözcüğünü duymaktan sıkılmış da olabilirsiniz. Fakat yine de şahsen permakültüre ilgi duyan herkesin su ıspanağı gibi alternatif sebze türlerini bilmesi gerektiğini düşündüğümden bu farklı ıspanak türlerini de anlatmak istedim. Şöyle ilginç bir durum da var. Su ıspanağının çiçekleri birçoğumuzun bildiği ve benim de çok sevdiğim sabah sefası yani Ipomia purpurea adlı sarmaşın çiçeklerine çok benzer. Aslında aynı aileden olmaları bile benim ilgimi çekmesi için yeterli bir neden oldu. Çünkü her ikisi de çok kolay yetiştirilebilen, hızlı büyüyen ve güzel çiçekleriyle göz zevkinizi okşayacak türden bitkiler. Su ıspanağını illaki yemeniz gerekmiyor. Eğer tohumlarını bulabilirseniz, ılıman ülkelerde su dolu bir kapta yetiştirebileceğiniz bir süs bitkisi de olabilir. Su ıspanağının diğer sabah sefası türlerinden farkı, bazı türlerinin toprakta değil suda yetişmesidir. Çok nemli topraklarda, örneğin bataklık kıyılarında da yetişen türleri vardır. 3 metreye kadar uzayan dalların içi tıpkı kamış gibi boş olduğundan su üstünde kalıp yayılabilen bu bitkinin trompetvari çiçekleri genellikle ortası leylak rengi olan pembe veya beyaz renktedirler. Su ıspanağı tıpkı sabah sefası gibi tohumdan ya da boğum yerlerinden köklendirilecek çeliklerle üretilebilir. Güney ve Doğu Asya ülkelerinde yaygın olarak ırmak ve bataklık alanlarda yetişen bitkinin Endonezya'daki adı da pek ilginçtir. Adeta dev Hollywood maymunu King Kong'u çağrıştırıcasına Kang Kong diyorlar ona. Su ıspanağı bolca yetiştiği Güney Asya ülkelerinde çok sevilen ve kolay bulunan bir sebzedir. Ayrıca onu yetiştirmek için hiçbir çabaya da gerek duyulmaz. Çünkü bitki nehir yataklarında kendiliğinden yetişir. Yapılması gereken tek şey bir sandala binip su yüzeyinden ıspanakları toplamaktır. Bu arada Asya'nın güneyinde su ıspanakları arasında gizlenen timsahları ve yılanları nasıl fark ediyorlardır bilmiyorum ama Galiba böyle anlatıldığı kadar kolay bir iş olmasa gerek bu su ıspanağı toplama işi. Ne var ki Çinli fakir köylüler savaş yıllarında bu bitki sayesinde hayatta kalmayı başarmışlardır. Günümüzde Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı eyaletlerde bu bitki yetiştirilmesi yasak bitkiler listesinde yer alır. Çünkü uygun koşullarda istilacı bir bitki gibi her yeri kaplayabilir. Sri Lanka'da nehirde sandalda seyahat etmeyi engellediği sulama kanallarını bile tıkadığı söylenir. Peki Güney Asya mutfağının aşçıları onu genellikle nasıl pişiriyor? Su ıspanağı kırmızı biber, zencefil, sarımsak ve çeşitli deniz ürünleriyle birlikte kavrularak yenir. Çünkü durgun ve kirli sulardan toplanmış olan su ıspanaklarını çiğ halde tüketenlerin Güney Asya'ya özgü Baskeolopsis adı verilen ve genellikle domuzların taşıyıcı olduğu bir parazit solucanının taşıyıcısı haline gelme riski yüksektir. İşte o nedenle de su ıspanağı bolca baharatla bir arada güzelce kavrulur. Bir yandan köy ortamında toz toprak içinde büyüyen çocukların bünyelerinin sağlamlığını düşünün, bir de içinde ne olduğu belirsiz ama el değmeden üretilen ambalajlı gıdalarla beslenenlerin yeni nesil hastalıklarını. Aslında geçirdiğimiz pandemi dönemi doğal bağışıklığın ne kadar önemli olduğunu bize bir kez daha gösterdi galiba sevgili bitki dostlarım. Gelelim su ıspanağı ile ilgili öykülere ve inanışlara. Filipinler'de anlatılan bir halk hikayesinde fakir bir çiftçi bir ırmağın kıyısında yetişen ve bol yaprak veren bir su ıspanağı bitkisini keşfeder. Çiftçi topladığı su ıspanağı yapraklarını pazarda satıp para kazanmaya başlayınca bitkiyi tohumdan yetiştirmeye çalışır ama bunu bir türlü başaramaz. Günün birinde rastladığı yaşlı ve bilge bir kadın ona bulduğu bitkinin büyülü bir kankonka olduğunu, onu asla tohumdan yetiştiremeyeceğini söyleyerek adama bir avuç sıradan su ıspanağı tohumu verir. Bu sıradan tohumlar ise çiftçinin hayalini kurduğu gibi bolca mahsul alabildiği bir su ıspanağı tarlasına sahip olmasını sağlar. Tayland kökenli bir inanışa göre ise su ıspanağı iyi şans ve bereket getiren, kötülükleri uzaklaştıran bir bitkidir. Bu nedenle de Taylandlılar evlerinin girişine su ıspanağı yaprakları asarlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.